klirrende Kälte in St. Petersburg. Morgen soll zwischen den Prachtfassaden eine illegale Performance stattfinden. Halb Kunst, halb Protest. Und die Eltern dieser scheinbar ganz normalen Kleinfamilie sind die Drahtzieher. Russlands umstrittenstes Kunstkollektiv Voina. Orlek ist der Kopf der Gruppe. Seine Frau Natalia organisiert die Performances. Acht Stunden später. Es ist jetzt 4 Uhr morgens. Die Kleinfamilie hat sich häuslich in der Lobby unseres Hotels eingerichtet und weigert sich zu gehen. Und Oleg tut das, was er fast immer tut, provozieren bis an die Schmerzgrenze. Weißt du, in Europa ist doch schon alles tot. Es gibt kein Leben mehr in Deutschland und auch nicht in Frankreich. Da kann man gegen nichts mehr ankämpfen. Jemand, der Bilder malt, ist in unserer heutigen Zeit kein Künstler. Ein Künstler ist jemand, der eine neue gesellschaftliche Atmosphäre erschafft. Jemand, der ein Ereignis herbeiführt, aus dem heraus sich die Geschichte verändert. Die Geschichte verändern will Voina seit 2007. Mit der Performance Ficken für den Thronfolger sorgten die Philosophiestudenten erstmals für Aufsehen. Zwei Tage vor den russischen Präsidentschaftswahlen hatten sie in einem Moskauer Museum Sex. Ihre Botschaft? Die Wahl ist eine Farce. Absolut bedeutungslos. Wir haben mit unserer Aktion den Leuten das Recht zu sprechen zurückgegeben. Gleich danach entstand ein Riesenskandal. Die Leute haben begonnen zu reden und das Thema zu diskutieren. Sie hörten endlich auf zu schweigen. Seit diesem Tag wird das Ehepaar überwacht. Es besitzt keine Mobiltelefone, keine Kreditkarten und zahlt keine Miete. Aus Prinzip. Zu ihren Sympathisanten halten sie per E-Mail Kontakt. Wie viele es genau sind, will Oleg nicht sagen. Irgendwas zwischen 20 und 2000. Tatsächlich gibt es Voina-Gruppen mittlerweile in jeder größeren russischen Stadt. Ihre Aktionen sind bestens organisiert. Oberstes Ziel, schneller sein als die Polizei. Den Ablauf regle meistens ich. Es geht darum, die Aktion so vielschichtig zu planen, dass die einzelnen Teile nicht zu verstehen sind. Wenn also die Leute von außen zusehen, dann sollen sie die verschiedenen Handlungen nicht begreifen. Das alles üben wir dann mehrfach. Jeder kennt seine Rolle und die der anderen ganz genau. Endgültig berühmt wurde Voina mit dieser Performance in St. Petersburg. Innerhalb von Sekunden malten neun Aktivisten einen überdimensionalen Schwanz auf die bekannteste Brücke der Stadt. Direkt vor dem Hauptgebäude des russischen Geheimdienstes. Der Clip wurde hunderttausendfach geklickt. Lohn für drei Monate Planung. Wir haben zunächst mal die Brücke ausgemessen und dann die richtige Farbe und Stärke der Farbstriche ermittelt. Das haben wir auf der Nachbarbrücke geprobt. Dann haben wir jede Nacht zwei Wochen lang die Öffnung der Brücke beobachtet. Wir zählten die Anzahl der Bewacher, beobachteten die Reaktion der Leute und wie genau das Anhalten der Autos vonstatten geht. Wir haben eine Statistik darüber ausgearbeitet. Ein letztes wichtiges Moment ist der würdige Abgang. Das heißt, dass man erst den Plan richtig umsetzt, um anschließend würdevoll zu verschwinden. Dafür haben wir uns Geschichten ausgedacht. Denn wenn die Miliz ankommt, muss man wissen, was man ihnen erzählt, sodass sie komplett verwirrt sind und niemand am Ende verhaftet wird. Bei ihrer letzten Aktion im Herbst 2010 ging das allerdings schief. Um die Machtverhältnisse zwischen Polizei und Gesellschaft symbolisch auf den Kopf zu stellen, rollten Wojna vor einer Dienststelle der Miliz ein Polizeiauto auf die Oberseite. In Rekordzeit. Erwischt wurden sie trotzdem. Man hat uns nicht einfach wegen des Schadens von 100.000 Rubel, also 2.500 Euro angeklagt, der dem Staat entstanden ist sondern wegen Zusammenrottung und Vandalismus aus Hass gegen Polizeibeamte. Dieses Vergehen wird in Russland bedeutend härter bestraft als Sachbeschädigung. Leonid ist Wojna Mitglied der ersten Stunde. Er landete wegen der Aktion zusammen mit Oleg für drei Monate hinter Gittern. In Russland kein Vergnügen. Ich saß in einer kleinen Zelle ohne Fernseher und Radio. Im Knastalltag heißt das Gänsestadt. Du bist von jeder Information ausgeschlossen und absolut isoliert. Du hast niemanden zum Reden, außer einem oder zwei Mitgefangenen. 
Die Zelle war so klein, dass, wenn alle von den Pritschen herunterstiegen, sie sich so nahe kamen wie ich dir jetzt, als wenn sie im Bus gestanden hätten. Seit einem Monat sind Oleg und Leonid auf Bewährung draußen. Sollten sie nochmals auffällig werden, drohen ihnen bis zu sieben Jahren Haft. Leider gehört Unauffälligkeit nicht zu den starken Voinas. Mit gesammelten Urin in Plastikflaschen bewaffnet, machen sie heute bei einer Demonstration für den Paragraphen 31 mit. Der garantiert in Russland die Versammlungs- und Redefreiheit. Der Urin landet schließlich da, wo er hin soll. Die Grenze zwischen Kunstaktionen und politischem Aktivismus verschwimmt. Am Ende wird Natalia verhaftet, später auch Orlik in Gewahrsam genommen. Der zweijährige Kasper mittendrin. Warum tun sie sich und ihrem Kind das immer wieder an? Unsere Lieblingsfrage. Antworte du doch auf diese Frage. Wir sind die Künstler. Wir müssen diese Frage nicht beantworten. Wir geben dir ein Kunstwerk und du als Zuschauer musst darauf antworten. Sag du es mir. Nach 48 Stunden kommen sie vorerst wieder frei. Aber sie leben für ihre Sache. Die ist ihnen wichtiger als ihre Freiheit. Voilà, tout vite génial.